ভেক্টর অফ দা এর কুমিল্লা বোর্ড 2022 সালে যে প্রশ্ন দুটি আসছে আমি এখন সেই প্রশ্ন দুটি সলভ করব যার প্রথম প্রশ্নটা ছিল নদী সম্পর্কিত দেখো সেই প্রশ্নের ভিতর এই রকম দুইটা চিত্র ছিল অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছে এরকম যে কোন একটা নদীতে সাতার প্রতিযোগিতা শুরু হবে সেখানে প্রতিযোগিতার সংখ্যা অর্থাৎ যারা প্রতিযোগিতা শুরু করবে বা করবে তাদের সংখ্যা হলো দুইজন যার একজনের জন্য চিত্র হলো এটা আর দ্বিতীয় জনের জন্য চিত্র হলো আমার এটা সেই নদীর প্রস্থ 2 কিমি 2.2 কিলোমিটার নদীতে স্রোত আছে যার বেগ 3 কিলোমিটার পার আওয়ার দুই জনের বেগ হবে 5 কিলোমিটার পার আওয়ার 5 কিলোমিটার পার আওয়ার এখানে একটা ডিফারেন্স আছে দেখো প্রথম জন স্রোতের বেগের সাথে 120 ডিগ্রি কোণে রওনা দিয়েছে 5 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ নিয়ে দ্বিতীয় জন স্রোতের বেগের সাথে 90 ডিগ্রি কোণে রওনা হয়েছে নদীর প্রস্থ বরাবর আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা অর্থাৎ তিন মার্কের প্রথম সাতারুর লব্ধি বেগ বের করো তার মানে এখানে আমাদের লব্ধি বেগ যদি বের করি আমরা সামন্তরিকের সূত্রে अप्लाई দেব সেই ক্ষেত্রে লব্ধি বেগ ধরলাম আমরা w √ u² v² 2ub cos α দেখো u এর মান তারা বলেই দিয়েছে 3 3 স্কয়ার v এর মান 5 5 স্কয়ার 2 into 3 into 5 আর α 120 এইখানে আসলে আমার 9 এখানে হলো 25 মাইনাস এখানে হলো আমার 15 ক্যালকুলেশন করলে আসবে আমাদের √ ওভার 19 কিলোমিটার পার আওয়ার তার মানে দেখো প্রথম সাতারুর লব্ধি বেগ হবে √ ওভার 19 কিলোমিটার পার আওয়ার এবার আমরা চার মার্কের যে প্রশ্নটা সেটা একটু দেখি সেখানে কি বলছে উক্ত সাতার প্রতিযোগিতায় ফলাফল গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ এই দুইজন ব্যক্তির ভিতর কে জিতবে কে প্রথমে ওই পারে যাবে সেটাই ফলাফল সেটাকে তোমাকে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করতে বলছে তাহলে দেখো আমাদের এখানে কি বের করতে হবে সময়টা বের করতে হবে তাহলে আমরা লিখলাম বড় গ আমরা রওনা দিছি কোন দিকে এই দিকে স্রোতের বেগের সাথে কত কোণে একশো বিশ সেই কন্ডিশনে টি ওয়ান ইকুয়াল এটাকে এ এটাকে ধরলাম বি এটাকে আমি এ ধরলাম এটাকে আমরা বি ধরলাম তার মানে দেখো নদীর প্রস্থ হচ্ছে হলো আমার এ বি আর প্রস্থ বরাবর যে বেগ সাইন আলফা তাহলে এ বি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে টু কিলোমিটার বেগ ভি ফাইভ সাইন ভি এবং ইউ এর মধ্যে বিধি কোন একশো বিশ এখন আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখি সময় কত আসে টু পয়েন্ট টু বা ফার্স্ট ব্যাকেট ফাইভ সাইন একশো বিশ এখানে আমাদের আসতেছে হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান আওয়ার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখি আমরা টি টু এবি বি সাইন এখানেও আলফা এ বি কত আছে আমার টু পয়েন্ট টু ভি এর মান ফাইভ এই ক্ষেত্রে আলফার মান ভি এবং ইউ এর মধ্যে বৃদ্ধি কোন নাইনটি তাহলে নাইনটি তাহলে টু পয়েন্ট টু বাক ফাইভ আস্তে আস্তে জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর আওয়ার দেখো প্রথম জোন এ বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে অপর পারে পৌঁছাতে সময় নিচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান আওয়ার দ্বিতীয় জোন এ বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে অপর পারে পৌঁছাতে সময় নিচে হল জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর আওয়ার তাহলে কম সময় লাগছে কার দ্বিতীয় জোনের তাহলে দ্বিতীয় জোন হবে বিজয়ী অর্থাৎ দ্বিতীয় জোন হবে কি বিজয়ী মানে প্রথম হবে প্রথম হবে আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখি দেখো দুই নম্বর প্রশ্নের ভিতর শুধু একটা চিত্র ছিল সেখানে এক্স অক্ষ আর ও অক্ষ বরাবর একটা বলের কথা বলছে তারা এফ ওয়ান যার মান হলো টুয়েলভ আবার ও অক্ষের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে 
f2 একটা বল কাজ করে বা ক্রিয়াশীল যার মান 8 নিউটন তাহলে f1 আর f2 এর মধ্যবর্তী কোণ হলো আমার 60 ডিগ্রি আমাদের তিন মার্কের প্রশ্নের ভিতর বলছে বল দুটি লোপ দি x অক্ষের সাথে যে কোণে ক্রিয়াশীল তা বের করো দেখো একটা বল যদি আমার এইদিকে কাজ করে আর একটা বল এইদিকে কাজ করবে লোপ দি কাজ করবে তাদের মাস কান দি সেই লোপ দি বলকে ধরলাম আমরা কত f সেই f টা এইটার সাথে অথবা আমরা ধরলাম f2 এর সাথে কত কোণে θ কোণে প্রথমে আমরা এই f এবং f2 এর মধ্যবর্তী কোণ বের করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি tan θ কার সাথে ধরছি আমরা f2 তাহলে আমার f2 যার সাথে ধরছি সে একা বসবে ধরে নেই কার সাথে f1 f1 sin alpha cos alpha দেখো f1 এর মান কত আমার 12 sin 60 ডিগ্রি f2 এর মান 8 12 cos 60 ডিগ্রি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখি যে লোপ দি এবং f2 এর মধ্যবর্তী কোণ কত সেই ক্ষেত্রে দেখো 12 sin 60 বাক ফার্স্ট ব্র্যাকেট 8 প্লাস 12 cos 60 ডিগ্রি আসতে চলো আমাদের টোটাল মান আছে 0.742 সুতরাং থিটা ইকুয়াল টেন ইন বার্স জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর টু শিফট টেন ইন বার্স আনসার থিটার মান আসলে আমাদের থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফিফটি এইট ডিগ্রি তার মানে দেখো লোভ দিয়ে এবং এফ টু এর মধ্যবর্তী কোন কত থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফিফটি এইট ডিগ্রি এখন এতটুকের মান যদি আমার কি হয় সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে এতটুকের মান কত আমার থার্টি তাহলে লোভ দি এক্স অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণের পরিমাণ আমার এটা সেটা কি কি হবে থিটা এই মানটা থিটা প্লাস থার্টি প্লাস কত হচ্ছিল আমার থার্টি দেখো থিটার মান কত পাইছি আমরা থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফিফটি এইট প্লাস থার্টি তাহলে আমার হচ্ছে হলো এখানে সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট ফিফটি এইট ডিগ্রি তার মানে লোভ দিটা এক্স অক্ষের সাথে সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট ফিফটি এইট ডিগ্রি কোণে ক্রিয়াশীল এখন আমরা চার মার্কের প্রশ্নটা দেখব যে সেখানে তারা কি বলছে সেখানে বলছে যে বল দুটি লোপ দির অনুভূমিক ও উলম্ব বংশের মধ্যে কোনটি বড় এটা আমরা রাখিয়ে দিতে পারি সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট ফিফটি এইট ডিগ্রি থিটাটা আমরা মুছে দিই এখন তাহলে আমাদের এখন যেটা বের করতে হবে লোভ দি বলটা বের করতে হবে এফ ইকল রুট ওভার এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়ান এফ টু কস ষাট ডিগ্রি তাহলে এফ ওয়ান এর মান হলো টুয়েলভ টুয়েলভ স্কোয়ার এফ টু এইট এইট স্কোয়ার টু ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু কত এইট কস সিক্সটি ডিগ্রি ওয়ান ফোরটি ফোর প্লাস সিক্সটি ফোর এটা মানে হলো হাফ তাহলে আমাদের আসতেছে হলো টুয়েলভ ইন্টু এইট নাইন যোগ সিক্সটি ফোর যোগ ওয়ান আস্তে আস্তে রুট ওভার থ্রি হান্ড্রেড ফোর যদি আমরা বর্গমূল করি আসলে আমাদের সেভেন্টিন পয়েন্ট ফোর থ্রি নিউটন তার মানে দেখো লোভ দি বল কত আমার সেভেন্টিন পয়েন্ট ফোরটি থ্রি নিউটন সেভেন্টিন পয়েন্ট ফোরটি থ্রি নিউটন তাহলে এখানে থেকে আমরা এখন যে জিনিসটা এইটাকে আমরা এখন মুছে দিতে পারি এটাকে মুছে দিতে পারি কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের এটাকেও আমরা মুছে দিতে পারি দেখো লোভদের সাথে এক চক্রের মধ্যবৃত্তি কোন এবার আমরা ধরলাম থিটা তাহলে 
एक सौ कुमार वर्ष जे मान पाऊँगा ब्रा शेनाचु उनु भूमि को पंक्षो तले उनु भूमि को पंक्षो शेटा वाला मार ए एक्स शेइ बराबर होगे ए कॉस 66.58 डिग्री ये फिर मान कोतो बच्चे हमरा 17.43 कॉस 66.58 डिग्री इनटू कॉस 17.43 कॉस 66.58 आमादे जो मान टास है शेटा होलो 6.92 न्यूटन ये बार देखिए हमरा उल्लंबु पंक्षो कार लोब दीर शेटा होलो आमादे एप वाई एप साइन 66.58 एपेर मांस 17.43 साइन 66.58 डिग्री साइन 7 साइन 10 साइन 66.58 इन्टु कतो 17.43 आस्त सुल आमा देर 15.99 न्यूटन ताहले देखो जे उनु भूमि को पंक्षो लोब दीर 6.92 न्यूटन उलंब पंक्षो 15.99 न्यूटन आमादे बोल सकी बॉल दुटे लोब दीर उनु भूमि को उलंब पंक्षन में देख कुंटी पारो तले कुंटा पारो हो बे उलंब पंक्षो बारो हो बे 